Dziękuję bardzo. Chyba coś ci upadło. Tak, chyba życie na głowę. Uuu, aż tak źle? Już nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie mam już czasu. Ty nie masz czasu? Wybacz, ale ja jestem innego zdania. Nie, ja myślę, że to już jest koniec. Kropla drąży skałę nie siłą, lecz wytrwałością. Wytrwałość, poświęcenie, czas, to wszystko przyjdzie w końcu określone efekty. Jak masz na imię? Ania. Anno, poświęć mi pół godziny i opowiedz dokładnie, co się wydarzyło. To zaczęło się dokładnie wtedy, gdy ona odeszła. Ostatnia najbliższa mi osoba. Tak bywa, Anno. Pewnego dnia przychodzi moment, w którym żegnamy naszych najbliższych. Pamiątki i wspomnienia to jedyne, co nam pozostaje. A życie toczy się dalej. Czasem wstajemy rano, idziemy do pracy, szkoły, następnie wracamy. A następny dzień znów jest taki sam i nic tego nie zmienia. Anna, znowu nie nakarmiłaś królików. Alpaki dalej są nieogarnięte. Opuszczasz się w robocie. Jak znowu zostaniesz na godzinach, to ja ci znowu za nie nie zapłacę. Przepraszam, mam takie pytanie. Pytaj. Czy byłaby szansa, żebym dostała za ten miesiąc kurę? Dobrze wiesz, jakie tutaj mamy opłaty. Spójrz, spójrz, ilu tutaj widzisz zwiedzających? Ilu? Nie, nie ma takiej opcji. Wracaj do zwierząt. Tu masz króliki, tam alpaki, niech mi nie pozdychają z głodu. O, nie, poczekaj. To nie jest na trzy czwarty. Jeszcze raz. Raz. Aż to bez emocji. Czy to są wymówki? Ja nie chcę słuchać wymówek. Gdzie się podziała twoja muzykalność? Przecież wiem, że stać ci na więcej. Dobrze, przepraszam. Czy 
Czy ty w ogóle masz w domu fortepian? Jeśli chcesz tu dłużej zostać, musisz trzymać poziom. Dzień dobry. Wszystkie koty, zarówno dzikie, jak i udomowione, należą do tej samej rodziny, Felidę. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. E, Okej, okay. teraz proszę Państwa Anka. zastanówcie się w parach, które zwierzęta wykazują podobne cechy biologiczne. Słuchaj, ja rozumiem, że istnieje coś takiego jak studencki 15 minut, ale za 15 minut to my już kończymy zajęcia. Słuchaj, zaspałam i autobus mi się spóźnił. Znowu? Czemu ty nigdy nie możesz być na czas? No, to wina wszystko tej komunikacji miejskiej. No, inni jakoś zawsze dają radę. Słuchaj, wiesz, że mam trochę gorzej. No wiem, ale jako twoja przyjaciółka od przedszkola, no chcę ci pomagać. Pomożesz mi, jak dasz mi potem notatki. Spoko, dam ci. A powiedz mi, co w ogóle z tym mieszkaniem po babci? Dostaniesz je? Mamy już od dawna, ale teraz sama je muszę spłacać. Możemy o tym nie rozmawiać? Przynajmniej nie na wykładzie. No dobra, ale do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Dobrze, rezultaty zweryfikujemy na następnych zajęciach. Pamiętajmy, że u kotów fizjologicznie sen wygląda jakby polowały. Śnią o tym, jak polować, wyobrażają to sobie, żeby wiedzieć, co zrobić, gdy mysz ucieknie im w prawo bądź w lewo. Jest to udowodnione naukowo. Kończąc zajęcia, e, pamiętajmy, że badania zostały przeprowadzone na ludziach, ale to samo dotyczy zwierząt. Mózg odtwarza sytuacje, które mogą się e, zdarzyć ewentualnie w naszym życiu. E, badacze udowodnili, że sny są odzwierciedleniem sytuacji życiowej osoby śniącej. E, to także sposób na pozbycie się napięć, odczuwanych lęków. Ok, dziękuję Państwu i widzimy się za tydzień. Hej Madzia, cześć! Kuba, cześć! No, cześć. Kuba, czasu cześć. się nie widzieliśmy. Hej, siadaj! Co tam? Co tam u Ciebie? No, powiem Ci, w pracy ciężko. Studia zaoczne, biologiczne, no więc też mamy mnóstwo pracy. Wiesz, no końcówka semestru, więc nie jest łatwo. Sporo do roboty i sama w kawiarni siedzisz? Nie, ja jestem na koncercie. Moja przyjaciółka Anka, wiesz, tam z fletem gra na scenie. A, no widziałem właśnie. Świetnie gra i jeszcze lepiej wygląda. Proszę Cię, tylko mi nie mów, że już się zakochałeś. Nie, przestań. Dobra, cicho, bo chcę wysłać końcówki. Jasne. Anka! To było niesamowite, naprawdę mi się podobało. Dzięki. Tak w ogóle to jest mój stary kolega Kuba. Hej. Hej. A, słuchajcie, ja was na chwilę zostawię. Muszę i załatwić jedną sprawę. Zaraz będę. Okej. Okay. Fajna jest, co? Słuchaj. Świetny występ. Dzięki. Menadżer jest na zapleczu. O, już po. Tak. Szybka jesteś, okej. Okay. Pewnie dla ciebie. Co? Tylko 150? Umawialiśmy się na 300. Podobno ćwiczysz na fortepianie. Ale go tu nie macie. No, możesz go przynieść ze sobą. Na plecach. Jasne. Gram na wielu innych instrumentach. Mały instrument, małe pieniądze. Cieszę się, że w ogóle coś dostałaś. Nie napędziłaś nam klientów do lokalu. Miało nam skoczyć sprzedaż, a tu nic. Ale... Żadnego ale. Ja mało zarabiam, to ty też. Jak ci się nie podoba, to i szukać innego lokalu. Wakacje byliśmy z ekipą w tamtym roku. No a więc nawet cenowo też nie wyszło tak drogo. Magda, pytałabyś mi futerał? Yy, tak, jasne. 
Proszę. Długo grasz na flecie? Wiesz co, już ze trzy lata, ale głównie gram na fortepianie. Słuchaj, Ania w ogóle uczęszcza do Akademii Muzycznej. Jej rodzice byli muzykami, więc ona sama po prostu kontynuuje rodzinną tradycję. Magda, czy ty musisz akurat teraz mówić całą mój życiorys? Ale spokojnie, ja nie mam zamiaru pisać książki i życiorysu o tobie. Po prostu chciałem wiedzieć, jaką jesteś osobą. Wiesz co, tak naprawdę nie robię tego, co lubię, bo raczej babcia strasznie mi pchała do tego, żebym grała na instrumentach. No, każdy musi się odnaleźć w tej szarej rzeczywistości. Możemy się przenieść w inne miejsce? Weźmy tylko kurczę. No jasne. Tak? Jasne. Tak? Pytasz, czy jestem zadowolony? Wiesz, po kwestia kilku lat i tak naprawdę najważniejsze jest, by znaleźć pracę. Rozumiem. Widzę, że masz do tego bardzo konkretne podejście. No nie da się uczyć. Ty, Aniu? Jak u Ciebie? Aniu? O, wiecie co, nie mam na ten temat jakiegoś konkretnego zdania. Póki co staram się przeżyć do pierwszego. Będzie dobrze, nie martw się. Wiesz co, nie wiem czy będzie dobrze, bo ledwo przeżywam z dnia na dzień. A to mieszkasz sama? Aż tak źle z rodzicami jest? Znaczy się... Myślę, że lepiej będzie, jak pójdziemy na drinka, czy co? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Słuchaj, kochana, po takim koncercie naprawdę ci się należy. No. Magda, słuchaj, teraz jedyne, co mi się należy, to naprawdę sporo odpocząć. I to mi naprawdę zrobi mega Ale dobrze. Ale ja obiecuję, że to jest godzina max i wracamy do domu. Nie, no serio, dzięki wam, że przyszliście, ale... Dobra. Cześć. Hej. Na razie. Basen to jedno z niewielu, a może jedyne miejsce, do którego uwielbiałam przychodzić. To tam zapominałam o wszelkich problemach i obowiązkach. Tam mogłam się zrelaksować i odpocząć. Dawało mi to siłę na przetrwanie kolejnego ciężkiego tygodnia. Hmm, chyba wiem dlaczego. Wania daje uczucie lekkości, a zapominając o codzienności robi się lżej na sercu. Wania no, również wzmacnia pojemność płuc. Przydatne szczególnie przy nauce gry na instrumentach. Dobra. O, no w końcu jesteś. Przepraszam za spóźnienie. Zapraszam do sali. Zaczynam. Panie profesorze, bo jest taka sprawa, że skupiłam noty, ale na następny raz nie będę miała. Oj, 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 to bardzo niedobrze. To w takim razie musimy zagrać z pamięci. No ale nie znam jeszcze tego utworu. Gramy, gramy. Proszę graj. Stop, stop, Anu. Musisz się bardziej postarać. Popatrz. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Raz, dwa. Widzisz?
Witaj, Anno. Rozmawiałem wczoraj z kierownikiem waszej zmiany. Niestety nie mam dla ciebie dobrej wieści. Słucham. Jesteś zwolniona. Co? To twój ostatni dzień pracy. Właściwie możesz przerwać to, co robiłaś dotychczas. Wypłatę dostaniesz oczywiście łącznie z dniem dzisiaj. Ale dlaczego ja bardzo potrzebuję tej pracy? A ja potrzebuję rzetelnych i punktualnych pracowników, a kierownik mówił, że w ostatnich tygodniach niestety nie pracowałaś zbyt efektywnie. Tutaj jest twoje wynagrodzenie. Dziękuję za współpracę. Do widzenia. Do widzenia. O, Liza, hej, tak, no właśnie widziałam o proszeniu przy drzwiach było. Fajnie by było wygrać. No, ale do tego trzeba sporo umiejętności. Tam się nie boję, jestem całkiem dobra. No to życzę powodzenia. Słuchaj, skąd masz ten macuszek? Ty się nigdy z nim nie rozstajesz. Wiesz co, to pamiątka i ma dla mnie spore znaczenie. Mogę go zobaczyć? Jasne. Liza, co ty robisz? Powiedzmy, że mam w tym interes. Tak? Jaki? Masz nie wziąć udziału w konkursie. Ale i tak nie miałam w nim brać udziału. O, ale dla pewności oddam Ci go dopiero po konkursie. Dobra, nie mam czasu na takie gadanie, ale trzymam Cię ze sobą. Cieszę się, że się zrozumiałeś.
Gdzie jesteś, no? A gdzie chciałabyś być? W sumie to już sama nie wiem. Dla mnie to miejsce jest moim domem. Po wielu latach posiadłem tutaj na stałe. Gdzie chcę mam łóżko, gdzie chcę mam swoją pracownię. Tak, śpi pan na tej ławce. <laughs> o nie, zimą bym na niej zamarł. Jestem przecież starym artystą, malarzem. Trochę zapomnianym dla świata. I szuka pan nowych natchnień. Mm. A tobie co doskwiera? Życie mi przerosło. Mm. No, mamy ten sam problem. Z tą rodzą, że ty jeszcze masz szansę. Obawiam się, że właśnie ją straciłam. Za daleko patrzysz, moja droga. Czasem to, czego szukamy, mamy blisko pod nosem. Tak? To jak daleko patrzeć? No właściwie nie tak daleko, jak myślisz. Muszę patrzeć z daleko. W przyszłość. Ona jest dla mnie najważniejsza. Najważniejsze jest tu i teraz. Bez tego nie będziesz miała przyszłości. Wie pan, chcę kiedyś mieć stałą pracę, swoją rodzinę i dom. A po co ci tyle problemów na głowie? Jak to po co? Każdy, jak dąży do jakiegoś celu, musi się poświęcać. Poza tym, babcia. O, a propos, a jak się ma starsza pani? Babcia nie żyje. Bo po co się dla niej starasz? Wszyscy chcą naszego dobra. Nie pozwólmy sobie go odebrać. Dziękuję. Powodzenia. Dziękujemy. Proszę następną osobę. Nie dotrzyma się umowy. Hej, zwariowałaś? Co ty robisz? Myślisz, że jesteś taka wielka, tak? I że jak rodzice włożą na ciebie, to jest ci wszystko wolno. Ach tak? Przepraszam, żałosne.
Przez całe życie dokądś gnamy, wyścig. Czego się śpieszymy i dążymy do zwycięstwa chyba nad samym sobą. Czas jest złudny, a mamy tylko 24 godziny na dobę. Nie możemy brać na siebie zbyt dużo obowiązków. Jesteśmy tylko ludźmi. Idziemy do przodu i nie cofamy się, nie zostajemy w miejscu. Ciągle szukamy swojego domu, swojego miejsca na ziemi. Najlepsze drogi w życiu. Życie można traktować jako dobrą zabawę albo jak coś wielkiego i poważnego. Jedne z pewnych, kiedy się skończy i to my decydujemy, jak je wykorzystać. Lepiej pójść chociaż kawałek dobrą drogą niż zajść daleko, lecz złą.